সাড়ে তিন মাস পর মুক্তি পেলেন মির্জা আব্বাস গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঘরে থাকতে পারছেন না বিএনপি নেতাকর্মীরা অভিযোগ রিজভি সীমান্ত রক্ষায় সদা জাগ্রত বাংলাদেশ বলেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টির ভাঙনে আওয়ামী লীগের হাত থাকার অভিযোগ অস্বীকার জিআই পণ্যের তালিকা তৈরি ও রেজিস্ট্রেশনে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না হাইকোর্টের রুল তালিকা দাখিলের নির্দেশ বিভিন্ন দেশের কারাগারে আটক নয় হাজারেরও বেশি প্রবাসী সবচেয়ে বেশি সৌদি আরবে সংসদে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঝুঁকি না থাকলেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনার ঘিরে পুলিশের চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যানার ফেস্টুন মিছিল নিষেধ দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস জামিনে মুক্ত হয়েছেন সোমবার সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন তিনি মুক্তি পাওয়ার পর বিএনপির এই নেতা বলেন তিনি কারাগারে বসেই জেনেছেন জনগণ সাতই জানুয়ারি নির্বাচন বর্জন করেছে যে করেই হোক গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সাবেক এই মন্ত্রী গ্যালমান শফির রিপোর্ট বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসের মুক্তি পাওয়ার খবরে দুপুরের পর থেকেই কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে তার স্ত্রী মহিলা দলের সভাপতি আফরুজা আব্বাস সহ নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন সাড়ে তিন মাসেরও বেশি সময় বন্দি থাকার পর সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন মির্জা আব্বাস কারাগারের আটক দলের নেতাকর্মীদের মুক্ত করতে আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেন দলের এ প্রভাবশালী নেতা কথা বলেন সাত জানুয়ারির নির্বাচন নিয়েও ভালো ছিলাম না তো যাই হোক আমার চাইতে অনেক বেশি কষ্ট করতেছে আমাদের সাধারণ কর্মীরা কেউ অসুস্থ চিকিৎসা পাচ্ছে না তারপরে অনেক ঝামেলা আছে আমি কারাগারটা কেমন হয় ভিতরে দেখছো গিয়ে কখনো কারাগার কখনোই ভালো না আমি বাড়িয়েছি মাত্র এখন আমি দেখি কি করা যায় ঠিক আছে আমি শুনলাম জনগণ নাকি বয়কট করছে নির্বাচন কারাগার থেকে মুক্ত হওয়া রাজনৈতিক সহযোদ্ধাকে বরণ করতে যাওয়া দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন মির্জা আব্বাদ সহ দলের অন্য নেতাকর্মীদের মুক্তিতে দল আরো শক্তি অর্জন করবে মির্জা আব্বাসের মুক্তি এবং তার মতো হাজারো নেতা কর্মীদের মুক্তি মানে কিন্তু জাতির মুক্তি না এবং তার মুক্তিতে আমরা শক্তি অর্জন করব আমাদের কর্মীদের মুক্তিতে শক্তি অর্জন করব আমাদের যে এক দফা যে জনগণের সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার এবং জনগণের সরকার গঠন করা চলমান গেল বছরের আটাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে সহিংসতা ও প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলার অভিযোগে একত্রিশ অক্টোবর রাজধানীর শহীদবাগ এলাকা থেকে মির্জা আব্বাসকে আটক করে পুলিশ গ্যালমান শফি বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির অভিযোগ জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরাট অংশের নেতা কর্মী এখনও গ্রাম ছাড়া এলাকা ছাড়া বাড়ি ছাড়া নিজের স্ত্রী সন্তান আর বাবা মায়ের সাথে নির্বিঘ্নে বাড়ি থাকতে পারে না ঢাকায় এসে কোনো রকমে জীবন ধারণ করছে একুশের চেতনায় লড়াইয়ের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব নয়াপল্টন বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভি এসব কথা বলেন মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে বিশ ফেব্রুয়ারি আলোচনা সভা একুশ ফেব্রুয়ারি ভোরে আজিমপুরে ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত এবং সেখান থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচি ঘোষণা করে রিজভি বলেন আজও বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা হারা এই দেশের মানুষের অধিকার নেই আওয়ামী লীগ মাত্র তিন মাসেই বেছে বেছে বিএনপির চৌত্রিশ জন নেতাকর্মীকে খুন করেছে সরকারি মদদে ও অবহেলায় কারাগারে পণ্য জন নেতাকর্মীর মৃত্যু নিশ্চিত করার পরেও ওবায়দুল কাদের সাহেব আপনারা কাকে উগ্র শক্তি বলেন ওবায়দুল কাদের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি গণতান্ত্রিক বিশ্বের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই কেন 
গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশের আরও পতন হচ্ছে কেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি নেতাদের বক্তব্য পাগলের প্রলাপ সীমান্ত রক্ষায় বাংলাদেশ সদা জাগ্রত বলেও জানান তিনি আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সীমান্তে নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকতে পারে সংসদে বিরোধী দলের ভাঙনে আওয়ামী লীগের হাত রয়েছে বিএনপি নেতাদের এমন মন্তব্যে ওবায়দুল কাদের বলেন এটা জাতীয় পার্টির নিজস্ব বিষয় এতে সরকারের মাথা ব্যথা নেই মুহিবুল্লাহ মুহিবের রিপোর্টে বিস্তারিত রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পাগলের অসংলগ্ন প্রলাপ এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন বিরোধী দল হিসেবে কথামালার চাতুরতা দিয়ে টিকে থাকতে চায় বিএনপি বিএনপির রাজনীতিতে মিথ্যাচার চিরজীবনই তাদের রাজনীতিতে মিথ্যাচার অপরিহার্য বিষয় এটা তাদের চিরাচরি মিথ্যাচারী ধারাবাহিক তাদের সাথে জনগণ নেই তাদের কর্মীরাও হতাশ এখন কিছু না কিছু বলে তারা একটা বিরোধী দল সেটা কর্মীদের কাছে পাবলিকের কাছে একটু জানান দেওয়া দরকার সেই জন্য কথামালা চাতুরি চালা তাদের কাছে বলার মতো আর কাদের বলেন বিশ্ব সংকটের প্রভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে তবে সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে তৎপর প্রধানমন্ত্রীর জার্মানি সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অংশ ছিল বহির্বিশ্বের অংশ জানান সিকিউরিটি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর অংশগ্রহণ এদেশের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা মুখরও ছিল বহির্বিশ্বের একটা অংশ তারপরও আজকে এই সংকটে সিকিউরিটির মতো সেন্সিটিভ ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা বক্তব্যের অংশীদার করা এটা বাংলাদেশের গুরুত্বকে তুলে ধরে বাংলাদেশের গুরুত্ব কতটা গুরুত্ব আজকের বিশ্বে সে পরিচয়টা বহন করে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধের আহ্বানকে শেখ হাসিনার সাহসী কূটনীতির অংশ বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা জার্মানিতে মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল এগারোটায় বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে ঢাকায় ফেরেন তিনি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সফরে মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনে উদ্বোধনীতে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি সাইডলাইনে বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সাথে বৈঠক করেন তিনি এছাড়া জার্মানিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অংশ নেন সরকার প্রধান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে দায়িত্ব নেওয়ার পর গত পনেরোই ফেব্রুয়ারি চার দিনের সফরে যান সফরে জার্মানি যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জানিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারাগারে বর্তমানে নয় হাজার তিনশো জন প্রবাসী আটক রয়েছেন যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাড়ে পাঁচ হাজার ব্যক্তি আটক রয়েছেন সৌদি আরবের কারাগারে বিকেলে জাতীয় সংসদ অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি আরও জানান গেল বছরের জুলাই থেকে চলতি মাস পর্যন্ত মোট এক জনকে লিবিয়া থেকে প্রত্যাবাসন করা হয়েছে এছাড়াও মিয়ানমার ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জেলখানা থেকে আরও উনিশশো জন বাংলাদেশিকে ফেরত আনা হয়েছে মন্ত্রী জানান সংশ্লিষ্ট দেশগুলোয় বাংলাদেশের দূতাবাসগুলো নিয়মিতই বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এছাড়াও তাদের মুক্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেল কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এদিকে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমিনের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানিয়েছেন দেশে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তদন্তের স্বার্থেই মামলায় প্রাথমিকভাবে একশো থেকে পাঁচশো জনের নাম থাকে তবে চার্জশিটে এত মানুষের নাম থাকে না দেশে পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট আধুনিকায়ন হয়েছে দাবি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বাহিনীতে জনবল সংকট দূর করবে সরকার
দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে রেজিস্ট্রেশন যোগ্য জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন জিআই বা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের তালিকা করতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট সেই সাথে জিআই পণ্য হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করা পণ্যের তালিকা দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত সুপ্রিম কোর্টের এক আইএনজিবির করা রিটের প্রাথমিক শুনানি শেষে সোমবার বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার ও বিচারপতি সরদার মোহাম্মদ রশিদ জাহাঙ্গীরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল সহ এই আদেশ দেয় আগামী 19 মার্চের মধ্যে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে এছাড়া জিআই পণ্যের তালিকা তৈরি ও রেজিস্ট্রেশনে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে আদালত বাণিজ্য সচিব কৃষি সচিব সংস্কৃতি সচিব সহ সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে গ্যাস্ট্রিক চিকিৎসা হাসপাতাল এন্ডোস্কোপি করতে গিয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন রাহিব রেজা মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটে রাজধানী ল্যাবএডে স্বজনদের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের অবহেলা আর ভুল চিকিৎসায় প্রাণ গেছে যুবক রাহিবের রিপোর্ট করছেন এস এম ফয়েস পেটের ব্যথায় গেল বৃহস্পতিবার ল্যাবএড হাসপাতালে না হয় রাহিব রেজাকে তাকে এন্ডোস্কোপি করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক সেই অনুযায়ী চলছিল তার পরীক্ষা নিরীক্ষা কিন্তু রিপোর্ট ঠিক মতো না দেখেই দেয়া হয় অ্যানেসিয়া অ্যানেসিয়া দেয়ার দীর্ঘ সময় পরও জ্ঞান না ফেরায় বিচলিত স্বজনরা দেখতে চান তাকে দেখতে না দিয়ে তাদের জানানো হয় লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে রাহিবকে তিন দিন লাইফ সাপোর্টে রাখার পর সোমবার রাহিব রেজাকে মৃত ঘোষণা করে ল্যাবএড হাসপাতাল मानुष ग स्वर अभिजोग सामान्य गैसटिक चिकित्सा डाक्त भूले झरे गहिबर प्राण अज्ञान करना अज्ञान कर ट्रीटमेंट बुआ मानुष घुरा फिर बारेमेंट हो रुगी एक सुस्थ रुगी भरे ढुके से लाइफ सपोर्ट चले ग स्लीप अवस्था ब्रिथिंग प्रब्लेम हो तो जिसमें সো টেস্ট করার পর অবশ্যই ডাক্তার এটা জানা উচিত ছিল যে ও ওনাকে যে এনেস্থেশিয়া দিব দেওয়ার পরে সে কি ব্রিথ করতে পারবে কিনা তাই আমাদের লোকজন এসে যখন বলে তারপর আইসিইউ তে দেয় নিয়ে লাইফ সাপোর্টে দেয় ডক্টর স্বপ্নিল যখন বলছেন সব টেস্ট করা হয়েছে আমরা বললাম টেস্টের রিপোর্ট কি দেখা হয়েছিল কারণ তার তো রিপোর্টগুলো ভালো ছিল না সে বসে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কি প্রত্যেকটা রোগীর ইন্ডিভিজুয়ালি দেখা সম্ভব তো সেটা কি আমার কথা এখন আমার ভাই যে নাই হয়ে গেল আমাদেরকে ব্রিফিং দেওয়ার সময় সে বলছে যে আপনারা তো ভাঙচুর করবেন মামলা করবেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার কারণ আমার ট্র্যাক রেকর্ড চেক করলে পাবেন যে আমি এরকম অনেক কিছু পোহায় এখানে আসছি ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস ল্যাবএড কর্তৃপক্ষের নিঃসন্দেহে পুরো বিষয়টিকে তদন্ত করে দেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু উনাদের কাছ থেকে আমরা এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে একেবারেই মেডিকেল প্রটোকল মেইনটেইন করেই সবকিছু হচ্ছিল একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে হচ্ছিল চিকিৎসক প্রভাবশালী হওয়ায় রাহিব রেজার অকাল মৃত্যুর বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় স্বজনেরা এস এম ফয়েজ বাংলা ভিশন ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যানার ফেস্টুন বহন করা এবং মিছিল করা যাবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ এস এম মাকসুদ কামাল এদিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নিরাপত্তার কোনো ঝুঁকি নেই তবুও শহীদ মিনার কেন্দ্রিক চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান বিস্তারিত জানাচ্ছেন জিয়া খান ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে পুরোপুরি প্রস্তুত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পরেই 
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে সর্বস্তর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তার আগে বারবার ঘুরে ফিরে আসে নিরাপত্তার প্রশ্ন তা নির্বিঘ্ন করতে অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মতোই তৎপর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ শহীদ মিনারে আসেন ডিএমপি কমিশনার জানান সামগ্রিক নিরাপত্তার বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে माननीय प्रधानमंत्री महामान्य राष्ट्रपति तरा तक एखे थकबें रत बारोटा एक मिनट थे साढ़े बारोटा पर्त एक पर्व एवं साढ़े बारोटार पर साधारण मानुषर जो खुले देा निरापत्ता बलय तैरिरा अंतेष्टनी मध्यवेष्टनी बहिर्वेष्टनी पद तैरिखने जरा प्रथम आसबें तक বিভিন্ন ধরনের সুইপিংয়ের মধ্য দিয়ে আসতে হবে এবং এই ভেনুটিও ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে সুইপিং করা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও নিরাপত্তা আর শৃঙ্খলায় নিয়োজিত থাকবে বিএনসিসি আর রোভার স্কাউট জনসাধারণের পলাশি মোড় হয়ে সলিমুল্লাহ হল এবং জগন্নাথ হলের সামনে সামনে দিয়ে শহীদ মিনারে যাবেন শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠের সামনে রাস্তা দিয়ে দোয়েল চত্বর এবং পেছনের রাস্তা দিয়ে চানখার পোল হয়ে শুধুমাত্র প্রস্থান করা যাবে শহীদ মিনারের দিকে আসা যাবে না ভাব গাম্ভীর্য এবং মর্যাদার সাথে ওমর একুশ পালনের লক্ষ্যে শহীদ মিনার এলাকায় কোনো মিছিল বা সমাবেশ করা যাবে না এবং শহীদ মিনার এলাকায় ব্যানার পোস্টার বা ছবি টাঙ্গানো যাবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে এবার সহ একুশ বার পুষ্প স্তবক অর্পণ করবেন শেখ হাসিনা সে দুর্লভ ছবি নিয়ে শহীদ মিনার এলাকায় একটি প্রদর্শনীও করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা গত কয়েক বছরের তুলনায় অমর একুশের বইমেলা বেশি জমজমাট স্বজন পরিজন বন্ধু বান্ধব সহ অনেকেই ছুটে আসছেন এই প্রাণের মেলায় ঘুরে ঘুরে দেখছেন কিনছেন পছন্দের বই উপন্যাসে আগ্রহ থাকলেও কবিতার বই এবার আগ্রহ কম আসমা আক্তার নুপুরের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন লিটন খান এবারের মেলায় বই সাজানো হয়েছে ছয়শো পঁয়ত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের নয়শো সাঁত্রিশটি ইউনিটে মধ্য ফেব্রুয়ারির পর থেকে জমে উঠেছে মেলা প্রাঙ্গণ কালের আবহে সাহিত্য চর্চার শেকর কবিতা পাঠের সেই আগ্রহ নেই তরুণদের ঝোঁক বাড়ছে সায়েন্স ফিকশন রোমান্টিক গল্প উপন্যাস ও ভূতের গল্পে আছে বড়লোক হওয়ার মন্ত্র বইয়ের দিকেও যে কিভাবে তাড়াতাড়ি টাকা আর্নিং করা যায় আমি ওই সব বই বেশি পড়ি আর ওগুলো খুঁজতে আসি এখনো বই কেনা হয়নি আর আমার ভূতের বই পছন্দ বিভিন্ন বই দেখি বিশেষ করে আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে আসি এদের যে বই পছন্দ লাগে বিভিন্ন গল্পের বই ভূতের বই ওরা কিনে কবিতা না কবিতা খুব একটা পছন্দ না বাট হচ্ছে আমার সাহিত্য পড়তে বেশি ভালো লাগে লেখক প্রকাশকরা জানান এবার মেলা জমেছে বাড়ছে পাঠকও কবিতার বইয়ের প্রতি আগ্রহ কমায় আফসোস তাদের আমার স্কুল চত্বরে বিভিন্ন কাজ থেকে দেখা ঘটনা হয়তো বা নিজের জীবন থেকে দেয়া কিছু ঘটনা সব খণ্ড খণ্ড অংশ মিলে আমি বইটা লিখেছি উপন্যাসের তুলনা কবিতার বই বিক্রি হিসাবে নেই মানে একেবারে খুবই খারাপ উপন্যাস আছে তারপরে গবেষণা ভিত্তিক কয়েকটা বই আসছে সেগুলো ভালো বিক্রি হচ্ছে ডিজিটাল যুগ কাজে সবাই নেটে পেয়ে যাচ্ছে সব কবিতা কাজে বই পড়ার প্রতি আগ্রহটা অনেকটা কমে আসছে লোকজনের কবিতার বই তো পাঠকদের কাছেও যেমন ইয়ে কম চাহিদা কম আগ্রহ কম প্রকাশকরাও কিন্তু কবিতার বই বের করতে চান না অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতার বইও বের করতে গিয়ে ঝামেলা পোহাতে হয় কিন্তু তারা চায় উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী এগুলোর চাহিদা বেশি বা সায়েন্স ফিকশন প্রযুক্তির প্রতি তারুণ্যের ঝোঁক থাকায় কবিতা পড়ায় আগ্রহ হারাচ্ছে বলে মত কবিদের বইমেলায় দেশ প্রেমিক বইয়ের মোরক উন্মোচন করেছেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিকদার আনিসুর রহমানের লেখা এই বইটি সোমবার বিকেলে মেলার সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের মোরক উন্মোচন মঞ্চে উন্মোচিত করেন জি এম কাদের এ সময় তিনি বলেন অমর একুশে বইমেলা দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে এর মাধ্যমে মানুষের বই কেনার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বলেও জানান তিনি মোরক উন্মোচন শেষে মেলার সোহরাওয়ার্দি প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন জি এম কাদের
অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান ও শ্বেতপত্র প্রকাশ পাচারের টাকা ও খেলাপি ঋণ আদায় এবং দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করার দাবিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে সিপিবি সহ বাম গণতান্ত্রিক জোট সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অভিমুখে যায় বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হয়ে পল্টন দৈনিক বাংলা হয়ে মতিঝিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সামনে গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি সেখানে সমাবেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতারা ব্যাংকের টাকা লুটপাট ও অর্থ চারকারীদের শাস্তি সহ সরকারের পদত্যাগের দাবি করেন নেতারা বলেন এখন সংসদে ব্যবসায়ী সংখ্যা বেড়েছে তারা জোর করে যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন লুটপাট চালাবে বিক্ষোভকালে অর্থ পাচারের টাকা ফেরত আনা ও জড়িতদের শাস্তি বেনামি ঋণের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ী ও পরিচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম দূর করার দাবি জানানো হয় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের এক ধাপ নিচে নামার খবর যে তথ্যের ভিত্তিতে করা হয়েছে তা সঠিক নয় সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী জানান প্রতিবেদন সংশোধনের দাবি জানিয়ে তথ্য উপাত্ত দিয়ে এই প্রতিবেদন করা হয়েছে সংগঠনের কাছে চিঠি লেখা হয়েছে তিনি জানান এই ধরনের প্রতিবেদন ব্যবহার করে বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে অনেকেই দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে তাদের প্রতি আইনগত ব্যবস্থা বা প্রতিবাদ নয় ভুল ধরিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে এতদিন এমন প্রতিবেদনের চ্যালেঞ্জ করা হয়নি বলে ভুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে বলেও মত তথ্য প্রতিমন্ত্রী যে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য এবং বর্তমান সরকারের যে অব্যাহত উদ্যোগ আছে সেটিকে অস্বীকার করা হয়েছে এখানে এবং দেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার অবাধ স্বাধীনতার যে প্রকৃত চিত্রের বিপরীতে আর এস এফের মূল্যায়ন যেটি ওখানে দেখা যাচ্ছে সেটি আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য আমরা মনে করি এটি পক্ষপাতদুষ্ট কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা ভেরিফিকেশন করে ডাবল ট্রিপল চেক করে তারপর এটা এখানে নিয়ে এসেছি বাংলাদেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আর এস এফের বাংলাদেশের যে চ্যাপ্টার তার বর্ণিত তথ্য আসলে অসম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত এবং বিভ্রান্তিকর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিলের এক দফা দাবিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় লিফলেট বিতরণ পথসভা ও বিক্ষোভ করেছে বিএনপি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নাটোরের আলাইপুরে জেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে পথচারীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ এ সময় বক্তারা বলেন সরকারের খাম খেয়ালের কারণে সীমান্তে নিরীহ মানুষ মরছে অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বাড়ছে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে দ্রুত নিরপেক্ষ ভোট দিয়ে জনগণকে রক্ষা করার জন্য বিএনপি আন্দোলন চালিয়ে যাবে এদিকে দুপুরে টাঙ্গাইল শহর ও বিভিন্ন ইউনিয়নে নেতাকর্মীরা লিফলেট বিতরণ করেছে এ সময় নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির চিত্র দুর্নীতি নির্বাচন মামলা হামলা ও গ্রেফতারের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন নেতারা উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদি হাসান আলিম ও সাধারণ সম্পাদক এজাজুল হক সবুজ সহ আরও অনেকে বাংলাদেশ টেলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মহিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই এই খাতে বাংলাদেশ গত পনেরো বছরে অনেক এগিয়েছে রাজধানীর আগারগাঁও বিটিআরসির সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন টেলি যোগাযোগ ও প্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিকদের সহযোগিতার চেয়ে বিটিআরসি চেয়ারম্যান বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেকনোলজি ভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গড়তে চান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন সারা দেশে উনিশ কোটি মোবাইল গ্রাহক এবং তেরো কোটি ইন্টারনেট সেবা গ্রহিত রয়েছেন এদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করছে বিটিআরসি এ সময় বিটিআরসির পক্ষ থেকে আরও জানানো হয় মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলো যাতে কলরেট ও ইন্টারনেটের দাম না বাড়ায় সেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সারা দেশে অনলাইন জুয়া এবং পর্নোগ্রাফি বন্ধে বিটিআরসি কাজ করছে বলেও জানান বিটিআরসির চেয়ারম্যান আরও কিছু খবর নিয়ে দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট নন কমিউনিকেবল ব্রিজেস নিয়ে দেশের প্রথম বই রেড অ্যালার্ট এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোভার যৌথ গবেষণার ফল রেড অ্যালার্ট বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী আরাফাত ভবিষ্যতে এ ধরনের গবেষণামূলক কাজে সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি গোপালগঞ্জে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের দুশো সতেরোতম শাখার উদ্বোধন হয়েছে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নতুন শাখাটির উদ্বোধন করেন আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ লাবু এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান সেলিম রহমান ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুস সালাম পরিচালক আহমেদুল হক লিয়াকত আলী চৌধুরী সহ আ
সিলেটের জিন্দাবাজারে আল হামরা শপিং সিটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে স্টাডি সলিউশন এডুকেশন এক্সপো দুই এতে অংশ নেবে ইউকে ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক্সপোতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকছে গভর্নমেন্ট ও প্রাইভেট ফান্ডেড স্কলারশিপ সহ শতভাগ পর্যন্ত স্কলারশিপের সুযোগ আইএলটিএলস রেজিস্ট্রেশনের উপর শতভাগ ক্যাশব্যাক অফারও রয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা ষোলো সফল চাষীকে পুরস্কার ও সম্মাননা দিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ওয়ার্ল্ড ফিশ আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ কক্সবাজার স্থানীয় একটি হোটেলে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার আব্দুর রোফ এবং বিএফআরআই এর মহাপরিচালক জুলফিকার আলী চাষিদের হাতে পদক তুলে দেন একুশে বইমালায় এসেছে ব্র্যাক ব্যাংকে সাতান্ন জন সহকর্মীদের লেখা সাতষট্টিটি ছোট গল্প কবিতা প্রবন্ধ ভ্রমণ কাহিনী স্মৃতি গল্প ও রম্য রচনার বৈচিত্র্যময় সংকল্প প্রতিশ্বর ব্যাংক রিডিং ক্যাফের উদ্যোগে এই বইটি পাওয়া যাচ্ছে রচয়িতা প্রকাশনার পাঁচশো নব্বই নম্বর স্টলে এছাড়া বিভিন্ন বইয়ের দোকানেও পাওয়া যাবে সংকল্পটি মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও সেলিম আর এফ হোসেন ইউনিয়ন ব্যাংকের দুটি উপশাখার উদ্বোধন করা হয়েছে উপশাখা দুটি হল চট্টগ্রামের রাজারহাট উপশাখা ও কক্সবাজারের কালারমার ছড়া উপশাখা ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উপশাখা দুটির উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী ব্যাংকের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম এরশাদ মাহমুদ আলহাজ আবু জাফর আবু আহমদ ও ইকবাল হোসেন সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ঘরে থাকতে পারছেন না বিএনপি নেতাকর্মীরা অভিযোগ রিজভীর সীমান্ত রক্ষায় সদা জাগ্রত বাংলাদেশ বলেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টির ভাঙনে আওয়ামী লীগের হাত থাকার অভিযোগ অস্বীকার জি আই পণ্যের তালিকা তৈরি ও রেজিস্ট্রেশনে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না হাইকোর্টের রুল তালিকা দাখিলের নির্দেশ বিভিন্ন দেশের কারাগারে আটক নয় হাজারেরও বেশি প্রবাসী সবচেয়ে বেশি সৌদি আরবে সংসদে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঝুঁকি না থাকলেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনার ঘিরে পুলিশের চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যানার ফেস্টুন মিছিল নিষেধ এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রাত একটা দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দিতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে ধন্যবাদ